আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা রিয়েল অ্যানালাইসিসের তৃতীয় ক্লাসটি করতে যাচ্ছি তো গত দুটি ক্লাসে আমরা কয়েকটি ডেফিনিশন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা ওই ডেফিনিশনের আলোকে কিছু অঙ্ক সমস্যা কিছু সমস্যা সমাধান করতে যাচ্ছি আজকে আমরা কি করব আমরা সুপ্রিমাম ইনফিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এই সমস্ত ভ্যালুগুলো বের করব আচ্ছা দেখা যাক প্রথম অঙ্কটা কি আচ্ছা অঙ্কটা সমাধান করার আগে একটু রিমাইন্ড তোমাদেরকে একটু রিমাইন্ড দিই সুপ্রিমামটা কি ছিল আমরা জানি সুপ্রিমাম হওয়ার জন্য স্যারটাকে বাউন্ডের আবাব হতে হয় তো বাউন্ডের আবাব কখন হয় যদি আপার বাউন্ড থাকে আপার বাউন্ড বলতে কি বুঝি স্যারের উপাদানগুলো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়া আর বড় হবে না তার মানে কি সংখ্যাগুলো হয় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা সমান হবে অথবা তার চেয়ে ছোট হবে ওই নির্দিষ্ট সংখ্যাটা হচ্ছে ওই স্যারের আপার বাউন্ড আর আমরা জানি এই আপার বাউন্ডের চেয়ে অসংখ্য সংখ্যক সংখ্যা কোথায় আছে রিয়েল লাইনে আছে তো এই লাইনের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট সংখ্যা সেটা হচ্ছে তোমার কি আপার বাউন্ডটা আর এই আপার বাউন্ডকে আমরা বলেছি সুপ্রিমাম দেখি ভাবে ইনফিমাম কি ইনফিমাম হওয়ার জন্য স্যারটা বাউন্ডের ভ্যালু হতে হবে বাউন্ডের ভ্যালু মানে কি অর্থাৎ বাউন্ডের ভ্যালু মানে হচ্ছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে সে আর ছোট হবে না অর্থাৎ স্যাটের উপাদানগুলো হয় ওই নির্দিষ্ট সংখ্যা সমান হবে অথবা তার চেয়ে বড় হবে তখনই কি হবে তখনই আমরা কি পাবো তখন আমরা তোমার লোয়ার বাউন্ড পাচ্ছি আর লোয়ার বাউন্ডের চেয়ে অসংখ্য সংখ্যক সংখ্যা কোথায় আছে রিয়েল লাইনে পাওয়া যায় তাহলে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি সেটাকে আমরা বলেছি ইনফিমাম সাধারণত লোয়ার বাউন্ডটাই হচ্ছে ইনফিমাম এ ছিল তোমার সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম আর ম্যাক্সিমাম কখন হয় যদি সুপ্রিমাম ভ্যালুটা ওই সাইটের মধ্যে থাকে তখন ওই সুপ্রিমাম ভ্যালুকে বলা হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর ইন মিনিমাম ভ্যালু কোনটা যদি ইনফিমাম ভ্যালুটা যদি ওই সাইটের মধ্যে পাওয়া যায় তখন ওই ভ্যালুটাকে আমরা বলেছি মিনিমাম ভ্যালু এ ছিল সুপ্রিমাম ইনফিমাম ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুর তোমার কনসেপ্টটা আচ্ছা দেখি প্রথমে খেয়াল করো বলা হচ্ছে যে এই সাইটের সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম বের করতে হবে আচ্ছা সাইটের নাম কি এস সে সাইটের সদস্য কারা সদস্য হচ্ছে এক্স এক্স কে কিভাবে পাবে বলা হচ্ছে একে সমাধান করলে যে মানগুলো হবে সে মানগুলোই হচ্ছে এক্স আর সেটা হচ্ছে এস এর সদস্য তাহলে এই সদস্যগুলোর মধ্যে কে সুপ্রিমাম আর কে ইনফিমাম সেটা বের করতে হবে আচ্ছা দেখি আমি সাইডটা ফার্স্টে লিখলাম আমি এই অংশটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারি অর্থাৎ উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারি আমি এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম এখানে খেয়াল করো এই যে এখানে একটা অংশ খেয়াল করো যে দুইটি সংখ্যার গুণফল সেটা কি হচ্ছে ঋণাত্মক হচ্ছে আচ্ছা দুইটি সংখ্যার গুণফল কখন ঋণাত্মক হয় এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক তখন সংখ্যার গুণফল ঋণাত্মক হবে অথবা এটা ঋণাত্মক এটা ধনাত্মক তখন সংখ্যার গুণফল ঋণাত্মক হবে তাহলে দুইটি অবস্থায় হচ্ছে এখানে আমি দুইটি অবস্থা লিখলাম আচ্ছা প্রথম অবস্থা যদি আমি খেয়াল করি প্রথম অবস্থা যদি আমি কনসিডার করি প্রথম অবস্থা কি এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা ঋণাত্মক আর দ্বিতীয় সংখ্যা ধনাত্মক আচ্ছা দেখি তো এক্স মাইনাস থ্রি ইস ল্যাস দেন জিরো উভয় থেকে যদি আমি থ্রি যোগ করি তাহলে এক্স ইস ল্যাস দেন থ্রি হয় আর এখানে কি থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ইস গ্রাটার দেন জিরো এটাকে সলভ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স ইস গ্রাটার দেন ওয়ান থার্ড আচ্ছা এই দুইটাকে যদি সমন্বয় করি তাহলে কি হচ্ছে এক্স ওয়ান থার্ড এর চেয়ে বড় অর্থাৎ ওয়ান থার্ড এক্স এর চেয়ে ছোট এক্স থ্রি এর চেয়ে ছোট তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তার মানে কি এটা যদি কনসিডার করি তখন এই সেটের সমাধানটা হচ্ছে এটা আচ্ছা এখন পরে অংশটা খেয়াল করি এটাকে যদি সমাধান করি একই নিয়মে তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি ইস গ্রাডার দেন জিরো এক্স ইস গ্রাডার দেন থ্রি এটাকে সমাধান করলে হচ্ছে এক্স ইস ল্যাস দেন ওয়ান থার্ড এখন এই দুইটাকে যদি সমন্বয় করি তাহলে খেয়াল করো এক্স এমন থ্রি এর চেয়ে বড় অর্থাৎ থ্রি এক্স এর চেয়ে ছোট আবার এক্স ওয়ান থার্ড এর চেয়ে ছোট ভালো করে খেয়াল করো এক্স এর মানগুলো থ্রি এবং ওয়ান থার্ড এর মধ্যে অবস্থিত আমরা জানি বাম পাশের সংখ্যাটা সবসময় ছোট হয় কাছে ডানেছে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম তাহলে এটা আমি গ্রহণ করতে পারি না কারণ এটা আমার লজিকের মধ্যে পড়ছে না তাহলে এই অংশটা কি হচ্ছে এটা পসিবল না হুইস ইজ নট পসিবল তাহলে এখানে দুইটা কেস এর মধ্যে আমি শুধু প্রথম কেসটাকে কি করতে পারছি বিবেচনায় আনতে পারছি যদি প্রথম কেসটা যদি সত্য হয় তখন আমার রেজাল্ট কি হচ্ছিল তখন এস কে সমাধান করলে যে উপাদানগুলো হচ্ছে সে উপাদানগুলো হচ্ছে এই উপাদানগুলো এক্স এর মানগুলো কার মধ্যে অবস্থিত ওয়ান থার্ড এবং থ্রি এর মধ্যে অবস্থিত এগুলো কি ধরনের সংখ্যা এগুলো বাস্তব সংখ্যা ঠিক সেই কথাই বলছি এস এটাকে যদি সমাধান করি সমাধান করলে যে মানগুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা সে বাস্তব সংখ্যাগুলো কোথায় অবস্থিত ওয়ান থার্ড এবং থ
আচ্ছা এবারে বলো তো সংখ্যাগুলো কি তিনের চেয়ে বড় হতে পারে কিনা পারে না তাহলে আপার বহন কত ট্রি তাহলে ট্রি এর চেয়ে বড় সংখ্যা রিয়েল লাইনে আছে কিনা আছে তাহলে এই সবগুলো সংখ্যা আপার বাউন্ড হতে পারে কিনা সেট এর জন্য পারে তাহলে একাধিক আপার বাউন্ডের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে ট্রি তাহলে সুপ্রিমাম কে হবে ট্রি হবে তাহলে এই সেটের সুপ্রিমাম হচ্ছে ট্রি তাহলে একই ভাবে এই সেটের সদস্যগুলো 1/3 এর চেয়ে ছোট হতে পারে কিনা পারে না তাহলে লোয়ার বাউন্ড কত 1/3 তাহলে 1/3 এর চেয়ে ছোট মান রিয়েল লাইন আছে কিনা আছে তাহলে এগুলো সবগুলো এই সেটের জন্য কি হতে পারে লোয়ার বাউন্ড হতে পারে তাহলে এই লোয়ার বাউন্ড গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় কে হবে 1/3 इंटरवल चलमान प्रथम मान बन क হাফ মানে কত হবে 0.5 রেজাল্ট কত 1 আচ্ছা এম এর মান 3 নিলাম এন এর ভ্যালু 3 নিলাম তাহলে কি হচ্ছে 1/3 হচ্ছে 0.33 1/3 হচ্ছে 0.33 তাহলে রেজাল্ট হচ্ছে 0.66 আচ্ছা মানটা ক্রমান্বয়ে বাড়াচ্ছি এখন নিলাম কত 4 4 নিলে কি হচ্ছে 0.50 আচ্ছা এইভাবে আমি আস্তে আস্তে বাড়ে 10 নিলাম 10 নিলে কি হচ্ছে 0.20 এইভাবে আরো বাড়ানো যাবে বাড়ালে কি হচ্ছে দেখো তো সংখ্যাটা শুরুতে কি ছিল 2 क्रस कर सब चे बड़ मान कि दिए बड़ हार सूझ आ सदस्य गुरु मध्य कारण इनफिमाम कत जीरो 
হয়ে গেল আচ্ছা এবার খেয়াল করো তো যদি বলতো তোমাকে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালু বের করো আচ্ছা ম্যাক্সিমাম কখন হয় যদি সুপ্রিমাম ভ্যালু যদি এই ইন্টারভ্যাল এর মধ্যে থাকে দেখি তো সুপ্রিমাম কি ইন্টারভ্যাল এর মধ্যে আছে হ্যাঁ আছে তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে টু আচ্ছা এবার দেখো তো ইনফিমাম ভ্যালু কত জিরো জিরো কি এখানে আছে না এটা কি এটা ওপেন ইন্টারভ্যাল তাহলে জিরো নেই তাহলে এই কারণে এই সাইড কোনো কি নেই মিনিমাম নেই তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা সুপ্রিমাম পাচ্ছি ইনফিমাম পেলাম সুপ্রিমাম ভ্যালু যেহেতু এখানে আছে সো এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে যেহেতু ইনফিমাম ভ্যালু এখানে নেই সো এর মিনিমাম ভ্যালু নেই এই হচ্ছে অঙ্কটা এখন বলা হচ্ছে যে এই দুটি সাইডের জন্য সুপ্রিমা ইনফিমা ম্যাক্সিমা আর মিনিমা বের করো যদি পাওয়া যায় আচ্ছা খেয়াল করি একদম সহজ আচ্ছা বি একটা স্যার স্যারের সদস্য হচ্ছে রিয়াল নাম্বার সে রিয়াল নাম্বার গুলো কিসের মধ্যে অবস্থিত মাইনাস ইনফাইনিটি এবং জিরোর মধ্যে অবস্থিত তাহলে প্রথমে এই স্যার নিয়ে কাজ করি স্যারটা লিখলাম আচ্ছা এটাকে আমরা ইন্টারভেল আকারে লিখতে পারি এটা তোমরা বুঝতেই পারছো সংখ্যাগুলো মাইনাস ইনফাইনিটি এবং জিরোর মধ্যে অবস্থিত আচ্ছা খেয়াল করো জিরো সহ এই কারণে এখানে হচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভেল আচ্ছা ভালো করে খেয়াল করতো এই সাইডের সদস্যগুলো কি শূন্য চেয়ে বড় হতে পারে কিনা পারে না তাহলে শূন্য হচ্ছে কি আবার রং তাহলে স্যারটা বাউন্ডেড আবাব হচ্ছে আচ্ছা এই সাইডে কোনো ছোট সংখ্যা তুমি খুঁজে পাচ্ছ বা এমন কোনো সংখ্যা আছে যেটা কি লোয়ার বাউন্ড হতে পারে না তার মানে সেটা কি হচ্ছে না বাউন্ডেড ভ্যালু হচ্ছে না শুধু হচ্ছে কি বাউন্ডেড আবাব তাহলে দেখো একটা কথা আমরা জানি যে একটা স্যাট এর সুপ্রিমাম কখন পায় যদি স্যাটের বাউন্ডেড আবাব হয় তার মানে এর সুপ্রিমাম আছে সে সুপ্রিমামটা কত আমরা জানি যেটা আপার বাউন্ড হয় সেটাই সুপ্রিমাম হচ্ছে তাহলে এর সাথে সুপ্রিমাম হচ্ছে জিরো হয়ে গেল আচ্ছা এটা কি ইনফিমাম কখন পাওয়া যায় যদি স্যাটটা বাউন্ডেড বিলো হয় এর সাথটা যেহেতু বাউন্ডেড বিলো হচ্ছে না তাহলে এর কি নেই ইনফিমাম নেই আর ইনফিমাম যদি না থাকে তাহলে সেখানে মিনিমাম ভ্যালু পাবো না তাহলে এর সাথে ইনফিমাম নেই এর সাথে কোনো মিনিমাম ভ্যালু নেই আচ্ছা এবারে দেখো তো সুপ্রিমাম কত সুপ্রিমাম হচ্ছে জিরো আর সুপ্রিমাম ভ্যালুটা এই সাইডের মধ্যে আছে সো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে জিরো এই কথাগুলি লিখতাম বি ইস বাউন্ডেড আপ অ্যান্ড আনবাউন্ডেড ভ্যালু কি আর সুপ্রিমাম ভি ইকাল জিরো বিকজ জিরো ইস আপার বাউন্ড জিরো বিলংস টু বি জিরো এখানে আছে তাহলে সুপ্রিমাম ভ্যালু এখানে পাওয়া যাচ্ছে সো ম্যাক্সিমাম বি ইকাল টু জিরো একইভাবে খেয়াল করো বি বিং আনবাউন্ডেড ভ্যালু এই সাইডটা খেয়াল করো ইনফিমাম বি ডাস নট এক্সিস্ট সো ইনফিমাম পাচ্ছি না কারণ সে বাউন্ডেড আনবাউন্ডেড ফিলো হচ্ছে বাউন্ডেড ফিলো হচ্ছে না এই কারণে অ্যান্ড হ্যান্ডস যেহেতু ইনফিমাম নেই তাহলে আমি কি পাবো না মিনিং মিনিমাম বি ইস মিনিংলেস তাহলে মিনিমাম বি এটা অর্থহীন হয়ে গেল কারণ ইনফিমাম থাকলেই আমি মিনিমাম ভি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলো যেহেতু ইনফিমাম নেই সো এখানে মিনিমাম ভি পাওয়ার কোনো চান্স আর নেই এই হচ্ছে অঙ্ক একইভাবে অঙ্কটা খেয়াল করো সি সাইডের সদস্য কারা বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যাগুলো কেমন ওয়ান এর চেয়ে বড় হবে আচ্ছা এটাকে যদি ইন্টারভেল আকারে লিখি তাহলে কি হবে ওয়ান টু ইনফাইনিটি আচ্ছা দেখো তো স্যারের সদস্যগুলো কি ওয়ান এর চেয়ে ছোট হতে পারে পারে না তাহলে লোয়ার বাউন্ড কত ওয়ান তার মানে স্যারটা বাউন্ডেড ফিল হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো স্যারের সদস্য এমন কোন সদস্য আছে যেটা আপার বাউন্ড হতে পারে না তার মানে সে আনবাউন্ডেড আবাব বাউন্ডেড ফিল যেহেতু স্যারটা বাউন্ডেড আবাব হতে পারছে না তার মানে তার কোনো সুপ্রিমাম নেই সুপ্রিমাম না থাকা মানে তার কোনো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নেই তার মানে এ সাইডে কোনো সুপ্রিমাম নেই এ সাইডে কোনো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নেই কিন্তু এ সাইডে কি আছে ইনফিমাম আছে কারণ কি সে বাউন্ডেড ভ্যালু হচ্ছে সে কি দিয়ে হচ্ছে ওয়ান দিয়ে হচ্ছে তাহলে লোয়ার বাউন্ডে তার ইনফিমাম হবে এই ইনফিমাম হচ্ছে ওয়ান আর এই ওয়ান ভ্যালু কি এই ইনফিমাম ভ্যালু কি এ সাইডের মধ্যে এই ইন্টারভেলের মধ্যে আছে নেই তাহলে এ সাইডে কি নেই মিনিমাম ভ্যালু নেই তাহলে শুধু কি পাচ্ছে শুধু পাচ্ছে ইনফিমাম ইনফিমাম কত ওয়ান ঠিক এই কথাগুলো এখানে বলছে খেয়াল করো দেয়ার ইস নো রিয়াল নাম্বার ইউ অর্থাৎ এমন কোন সংখ্যা আমি ইউ পাবো না ইউ মানে হচ্ছে আপার বাউন্ড চার্জ ডেট যে এই সেটের সদস্যগুলো এই উপাদানের চেয়ে ছোট হবে বা তার সমান হবে এটা আপার বাউন্ড এর ডেফিনেশন ছিল আপার বাউন্ড কখন হয় যদি সেটের সদস্যগুলো ওই নির্দিষ্ট সংখ্যা সমান বা তার চেয়ে ছোট তাহলে এমন কোন সংখ্যা এখানে আমি পাচ্ছি না সো আমি কি এখানে কি এটা সেটে কি হচ্ছে না বাউন্ড এর আবার হচ্ছে না আচ্ছা কিন্তু খেয়াল করো ওয়ান ইস লেস দেন এক্স কিন্তু এই ওয়ানটা কি হচ্ছে স্যারের উপাদানগুলো চেয়ে কি হচ্ছে ছোট হচ্ছে তাহলে এই ওয়ানট
ওয়ান যেহেতু লোয়ার বাউন্ড তাহলে তার ইনফিমাম হচ্ছে ওয়ান আর এই ওয়ান মান যেহেতু এখানে নেই সো তার কোনো মিনিমাম ভ্যালু নেই আচ্ছা এবার আসুন সি বিং আনবাউন্ডেড আবাব যেহেতু সিটা আনবাউন্ডেড আবাব অর্থাৎ সে বাউন্ডেড আবাব যেহেতু হচ্ছে না তাহলে সুপ্রিমাম সি ডাস নট অ্যাডজাস্ট যেটা একটা আগেই বললাম সুপ্রিমাম সি যেহেতু অ্যাডজাস্ট করছে না সো এখানে কোনো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো না ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা সেটা অর্থহীন এই হচ্ছে অবস্থা ওকে এখন আমরা আজকের শেষের অঙ্কগুলো একটু দেখব ঠিক একই অঙ্ক যে এই তিনটি সাইডের জন্য বের করতে হবে সুপ্রিমা ইনফিমা ম্যাক্সিমা মিনিমা যদি পাওয়া যায় আচ্ছা প্রথম সাইড নিয়ে কাজ করি অঙ্কগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং প্রথম সাইডটা আমি তাকে অ্যাস দিয়ে প্রকাশ করলাম অ্যাস এর উপাদানগুলো হচ্ছে এই উপাদানগুলো এখানে অ্যান এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে অ্যান হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার্স আচ্ছা একটা কাজ করি অ্যান এর মানগুলো একটা একটা বসিয়ে দেখি তো কেমন হয় जोर संख्या जो कर ख्याल करो तो क्रमान्य संख्या संख्या এবারে থ্রি নাও থ্রি নিলে এটা কি হচ্ছে বিজোর সংখ্যা হচ্ছে বিজোর সংখ্যা এটা হবে মাইনাস আর এখানে হচ্ছে থ্রি তাহলে এটা হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থার্ড মানে কত টু বাই থ্রি তাহলে একইভাবে আমি এন এর কয়েকটি মানের জন্য এভাবে আমি কয়েকটি মান নিলাম কয়েকটি মান আমি বের করে নিলাম আচ্ছা আমি এতগুলো মান বের করার কারণ কি আমি চাচ্ছি এটাকে আমি একটু এই সংখ্যাগুলোকে একটু অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি কারণ আমাকে বের করতে হবে সুপ্রিমাম আমাকে বের করতে হবে ইনফিমাম प्रथम चिंता करते 2 छोट मान बड़ मान कौन से बेर करते हैं दुटे भाग कर ख्याल करो ये प्रपार फ्रैक्शन प्रपार फ्रैक्शन प्रथम मान टा दिए शुरू हो जीरो बन मान जीरो दिए शुरू हो क्रमान्य छोट हम बड़ हम प्रथम धावित संख्यान्वय छोट हम संख्या बड़ संख्या छोटे जाने दिखे जा
তাহলে আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আমার সংখ্যাগুলো দেখো তো কোথায় আছে আমার সংখ্যাগুলো জিরো জিরো থেকে শুরু আর কোথায় আছে সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমার ছোট সংখ্যাটাকে ছোট সংখ্যা হচ্ছে জিরো আর বড় সংখ্যাটি বড় সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমার এই টোটাল সংখ্যাগুলো জিরো এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে অবস্থিত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বলতে কাকে বুঝি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বলতে আমরা থ্রি বাই টুকে বুঝি ঠিক এই কথাগুলো বলছি খেয়াল করো হিয়ার উইথ সি দ্যাট দ্য প্রপার ফ্র্যাকশনস প্রপার ফ্র্যাকশনস মানে এই সেটটা সেটা শুরু হচ্ছে জিরো থেকে আর সেটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তার ট্যান্ডেন্সি হচ্ছে সে ওয়ান এর দিকে ধারিত হচ্ছে তালে প্রপার ফ্র্যাকশনের কথা হলো এবার ইন প্রপার ফ্র্যাকশন সেগুলো কেমন এই সাইডটা সেটা শুরু হচ্ছে থ্রি বাই টু দিয়ে আর সেটা ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে আর ছোট হতে হতে সে ওয়ান এর দিকে যাচ্ছে তাহলে এই টোটাল সংখ্যাগুলোর মধ্যে আমি পেয়ে গেলাম যে আমার স্যাটের মধ্যে ছোট সংখ্যাও আছে স্যাটের মধ্যে বড় সংখ্যাও আছে ছোট সংখ্যা হচ্ছে জিরো আর বড় সংখ্যা হচ্ছে থ্রি বাই টু তাহলে যেহেতু লোয়ার বাউন্ড এবং আপার বাউন্ড আছে তাহলে স্যাটটা হচ্ছে বাউন্ডেড স্যাট তাহলে কোন উপাদানটা ছোট জিরো উপাদান ছোট তাহলে সেটা লোয়ার বাউন্ড আমি জানি লোয়ার বাউন্ড সেটা ইনফিমাম হয় তাহলে জিরো হচ্ছে ইনফিমাম আর কোন উপাদান বড় থ্রি বাই টু তাহলে সেটা হচ্ছে আপার বাউন্ড সে আপার বাউন্ডটাই হচ্ছে সুপ্রিমাম থ্রি বাই টু আচ্ছা দেখো তো ইনফিমাম ভ্যালু এই সাইটের মতো আছে কিনা আছে তাহলে ইনফিমাম আর সুপ্রিমাম ভ্যালু থ্রি বাই টু এখন আছে কিনা আছে তাহলে এ মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে জিরো আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে থ্রি বাই টু এই হচ্ছে অঙ্কের সলিউশন उपादान ग এই উপাদানগুলো এখানে এন এর পরিচয় হচ্ছে তারা ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক একই ধরে আমি এন এর কয়েকটি মান দিয়ে এখানে কয়েকটি মান বের করলাম আচ্ছা আমার মেইন টার্গেট কি আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে এই উপাদানগুলোর মধ্যে কোন উপাদান সবচেয়ে বড় কোন উপাদান হচ্ছে সেট উপাদানগুলো কাকে ক্রস করতে পারে না আর সেট উপাদানগুলো কার চেয়ে ছোট হতে পারে না সেটাকে আইডেন্টিফাই করা এটাই হচ্ছে আমার মেইন টার্গেট আচ্ছা খেয়াল করো তো এইদিকে সংখ্যা আর এদিকে সংখ্যাগুলো সেম এদিকে সংখ্যাগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক আর এদিকে সংখ্যা হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে খুব স্বাভাবিক সংখ্যা যেহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা আছে তাহলে সংখ্যা যদি ছোট হয় সেগুলো ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাবে আর সংখ্যা যদি বড় হয় তাহলে সেটা ধনাত্মক সংখ্যা থেকে বের করতে পারবো তাহলে দেখি তো টু টুর পরের সংখ্যাটা কি থ্রি বাই টু আচ্ছা থ্রি বাই টু বলতে কাকে বুঝি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি বলতে কাকে বুঝি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তাহলে দেখা তো প্রথম সংখ্যা ছিল টু পরেরটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো পরেরটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে আচ্ছা ছোট হতে হতে সে কোন দিকে যাচ্ছে বলতো সে ছোট হতে হতে সে ওয়ান এর দিকে যাচ্ছে তাহলে এই সাইডের মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম এই সাইডে বড় উপাদান হচ্ছে টু আর ছোট উপাদান হবে ওয়ান সেটা বোঝাই যাচ্ছে তাহলে যাই হোক আমরা বড় উপাদানটা খুঁজে পেলাম এই উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে টু তাহলে এখন আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে ছোট ছোট উপাদানকে বের করা সেটা কোথায় পাবো সেটা এই সাইডের মধ্যেই পাবো আচ্ছা এই সাইডের মধ্যে খেয়াল করো তো এখানে সবচেয়ে ছোট উপাদানকে এটা যদি পজিটিভ গুলো এটা যদি টু যদি বড় হয় এখানে যদি ঋণাত্মক সংখ্যা যদি ইউজ করি তাহলে ঠিক তার উল্টো হবে তাহলে খেয়াল করো এবার সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে এখন সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু এরপর কে মাইনাস থ্রি বাই টু এরপর কে মাইনাস ফোর বাই তার মানে আমি ছোট সংখ্যা পেয়ে গেলাম সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বড় সরি এখানে ছোট সংখ্যাকে মাইনাস টু সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে মাইনাস টু তাহলে সবচেয়ে বড় সংখ্যাকে টু তাহলে সেট উপাদানগুলোকে যদি এক্স দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এক্স উপাদানগুলো কিসের মধ্যে অবস্থিত মাইনাস টু এবং টু এর মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলো কোন সেট উপাদান হচ্ছে এই সেটের তাহলে বলতো এই সেটটা কি হচ্ছে বাউন্ডেড হচ্ছে তাহলে আপার বাউন্ড কত টু আমরা জানি আপার বাউন্ডে সেটা সুপ্রিমাম হয় তাহলে সুপ্রিমামটা হচ্ছে টু আর লোয়ার বাউন্ড কত মাইনাস টু তাহলে যেহেতু মাইনাস টু সেটা কি হয় লোয়ার বাউন্ড সেটা ইনফিমাম হয় সেটা আমরা জানি তাহলে এ সেটে ইনফিমাম হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমরা সুপ্রিমাম পেয়ে গেলাম ইনফিমাম পেলাম এখন দেখো তো সুপ্রিমাম ভ্যালু হচ্ছে টু এটা এই এখানে আছে কিনা হ্যাঁ আছে মাইনাস টু এখানে আছে কিনা আছে তাহলে কি বলতে পারি টু এবং মাইনাস টু যেহেতু সেটের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে টু আর মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে কত মাইনাস টু তাহলে আমার মেন কাজ কি হচ্ছে মেন কাজ হচ্ছে সেট উপাদানগুলো 
মানে কিসের মধ্যে অবস্থিত সেটাকে বের করে আনা অর্থাৎ কাকে টস করছে না কাছে ছোট হচ্ছে না সেটা বের করা সেটা বের করতে পারলে আমরা সুপ্রিমাম ইনফ্রিমাম বের করতে পারি আর এর আলোকে আমরা কি বের করতে পারি ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করতে পারি এই অঙ্কের সমাধান হচ্ছে এটা ঠিক একই নিয়মের আরেকটা অঙ্ক শেষের অঙ্কটা খেয়াল করো আজকে ক্লাসে একদম শেষের অঙ্কটা আমি এই সেটকে ই নামকরণ করলাম এখানে দুইটা সেট দুইটা সংযোগ সেট আচ্ছা এন এর ভ্যালু হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার এন এর কয়েকটি মান দিয়ে আমি এই সেটটাকে প্রকাশ করলাম এন এর কয়েকটি মান নিলাম নিয়ে পর্যায়ক্রমে উপাদানগুলো লিখলাম আচ্ছা এবারে খেয়াল করো সেট উপাদানগুলো খেয়াল করো এখানে ধনাত্মক সংখ্যা আছে ঋণাত্মক সংখ্যা আছে তাহলে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো হবে ছোট আর ধনাত্মক সংখ্যাগুলো হবে বড় তাহলে এখন আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে যে বড় সংখ্যাটাকে সেটা বের করা আচ্ছা দেখি বড় সংখ্যাগুলো কার মধ্যে থাকবে ধনাত্মক সংখ্যার মধ্যে থাকবে আচ্ছা দেখি তো এই ধনাত্মক সংখ্যা এখানে আছে ওয়ান হাফ হাফ মানে কত হাফ মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ মানে কত পয়েন্ট থ্রি তাহলে সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে তাহলে এখানে সবচেয়ে বড় কে ওয়ান তাহলে দেখো তো ওয়ান হচ্ছে বড় সংখ্যা কে এখানে আর কোথাও আছে এখানে হাফ আছে থ্রি বাই ফোর আছে সবগুলো ওয়ান হচ্ছে ছোট তাহলে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটাকে আমি সেটা পেয়ে গেলাম সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান संख्या সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে আচ্ছা ছোট হলে সে কোন দিকে যাচ্ছে সে মাইনাস ওয়ান এর দিকে যাচ্ছে তাহলে এই সেটের সবচেয়ে ছোট উপাদান কে হবে সবচেয়ে ছোট উপাদান হবে মাইনাস ওয়ান আর সবচেয়ে বড় উপাদান কে হবে সবচেয়ে বড় উপাদান হবে ওয়ান আচ্ছা মাইনাস ওয়ান কে এখানে কোথাও আছে নাই কিন্তু সংখ্যাগুলো মাইনাস ওয়ান কে ওয়ান হচ্ছে আর ছোট হতে পারে না কিন্তু মাইনাস ওয়ান এখানে নেই এ কারণে আমি দেখলাম সেট উপাদানগুলো মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ানের মধ্যে অবস্থিত দেখো এখানে ওয়ানটা এখানে আছে কিন্তু মাইনাস ওয়ানটা নেই এ কারণে আমি একই ভাবে লিখলাম আচ্ছা তাহলে এখানে বুঝাই যাচ্ছে এখানে আপার বন্ড হচ্ছে ওয়ান সুপ্রিমাম হচ্ছে ওয়ান লোয়ার বন্ড হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইনফিমাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সুপ্রিমাম ভ্যালু এখানে আছে সো তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ইনফিমাম ভ্যালু এখানে নেই সো তার কোনো মিনিমাম ভ্যালু নেই এই অঙ্কের সমাধান হচ্ছে তাহলে আজকে আমরা কিছু অঙ্ক সমাধান করলাম সুপ্রিমা ইনফিমা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম তো পরের ক্লাসে আমরা সুপ্রিমা ম্যাক্সিমাম সুপ্রিমা আর ইনফিমা কে ইউজ করে আমরা কিছু থিওরি স্টাবলিশ করবো ओके से पर्यत तुम्हारा अनेक भलो थे आल्ला हाफिज असलम आलैकुम वरहमतुल्ला